பொதுவாக ஒரு பயங்கர ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஒரு பிஸ்னஸ் இல்லை ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஒரு பர்சன் அப்படின்னா அவங்களுடைய பயோகிராஃபி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பயங்கர ஆர்வம் இருக்கும் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் பர்சனோட பேரை தவிர எனக்கு வேறு எதுவுமே தெரியாது ஐ ஜஸ்ட் நோ அவங்க வந்து ஒரு ஃபேமஸான ஒரு பர்சனுடைய சிஸ்டர் அண்ட் ஷி இஸ் ஆல்சோ வெரி ஃபேமஸ் அவங்க வந்து எம்சிலாம் பண்ணுவாங்க அண்ட் இவ்வளோதான் எனக்கு தெரிஞ்சிருந்தது இதை தவிர அவங்களை பற்றி எதுவுமே தெரியல பட் ஆஃப்டர் ரீடிங் இவங்களுடைய ஆட்டோ பயோகிராஃபி ஐ ஃபீல் இதெல்லாம் தெரிஞ்சு தான் ஒருத்தங்களை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா இட் மீன்ஸ் இவ்வளோ பெருசாக எல்லாருக்கும் தெரிகிற மாதிரி ஒரு விஷயம் பண்ணாமல் வாழ்க்கை வாழ்கிறவங்க எல்லாரோட வாழ்க்கையும் அவ்வளோ சிக்னிஃபிகண்ட்டான வாழ்க்கை இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஆகிடும் ஏன்னா லைஃப் இஸ் ஆல் அபவுட் பயங்கர ரிச்சாக காசில் இல்லை அதில் இருக்க அவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸில் அவங்க மீட் பண்ணுற பீப்புளில் அவங்க வந்து அதில் இருந்து தெரிஞ்சுக்கிற விஷயத்தில் இதை பொறுத்து தான் ஒரு லைஃப் வந்து பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்காக மாறுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இல்லை ஸோ அது வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லான பர்சனுக்கு மட்டும்தான் நடக்கணும் அப்படின்னு கிடையாது If you think success அப்படிங்கிறது பயங்கர காசு சம்பாதிக்கிறது இல்லை பயங்கர பாப்புலர் ஆகிறது அப்படின்னு நினச்சா முதல்ல அது சக்ஸஸ் இல்லை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி அதுதான் சக்ஸஸ் அப்படின்னாலுமே அவங்களோட லைஃப் மட்டுமே நம்ம நிறைய விஷயம் கற்றுத்துறாது இந்த மாதிரி நிறைய பேர் எங்கெங்கேயோ இருப்பாங்க அவங்களோட லைஃப்லாம் பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அப்படிங்கிறத இந்த புக் மூலமாக நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அது மட்டும் இல்லாமல் இது எழுதவங்களுக்கும் எனக்கும் நிறைய ஒத்துமை இருக்குது ஒன்று இவங்களும் ஆர்ஜியாக வேலை பார்த்துருக்காங்க நானும் ஆர்ஜியாக வேலை பார்த்துருக்கேன் இவங்களும் எம்சி இப்போ வரைக்கும் பண்ணிட்டுருக்காங்க பயங்கர சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அதே மாதிரி நானும் பண்ணியிருக்கேன் இவங்களும் குட்டி குட்டி கேரக்டர்ஸ்லாம் படத்தில் நடிக்க ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் பிரேக் அவங்களுக்கு கிடச்சிது ப்ராபப்ளி அதில் ஃபஸ்ட் ஆஃப்ல வந்து நான் இருக்கேன் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும்னா இவங்களுக்கும் வந்து பூனை ரொம்ப பிடிக்கும் சேம் ஹியூர் அண்ட் பயங்கரமான ஒரு ஃபார்ச்சுனேட்டான ஒரு ஃபேமிலி அப்படின்னு சொன்னாங்க சேம் ஹியூர் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் ஒத்துப்போகிற மாதிரி இருந்தது அண்ட் இதெல்லாம் வந்து நம்ம மெஷரபிள் இது கம்பேரபிள் விஷயம்னு சொல்லலாமே இதையும் தாண்டி ஒரு சில தாட்ஸ் அதை வந்து படிக்கும் போது எனக்கு வந்து ஹே இதே மாதிரி நானும் யோசிச்சிருக்கேன் அந்த மாதிரி வந்து பயங்கரமாக கனெக்ட் ஆன ஒரு புக் தான் இது ஸோ குப்ரா சேட் அப்படிங்கிறவங்க இஃப் யூ நோ டேனிஷ் சைட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா சேக்ரட் கேம்ஸில் வந்து ஒரு குக்கு அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு ரோல் ப்ளே பண்ணியிருப்பாங்க குப்ரா சைட் அவங்களுடைய ஆட்டோ பயோகிராஃபி தான் இது ஓப்பன் புக் அப்படின்னு அந்த ஓப்பன் புக்கில் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாமா நம்ம வளர வளர நம்ம லைஃப்பில் நடக்கிற பல எக்ஸ்பீரியன்சஸை நம்ம வந்து வெரைட்டியாக வந்து ஞாபகம் வச்சு போகணும் பயங்கர பாசிட்டிவாக இருக்கலாம் பயங்கர நெகட்டிவாக இருக்கலாம் இல்லை வேரியஸ் எமோஷன்ஸ் வரும்போது நம்ம மைண்டில் இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப சைல்டுஹுட்டில் ரொம்ப சின்ன வயசில் இருக்கும்போது நம்ம சூஸ் பண்ணுறது இல்லை ஒரு சில மெமரிஸ் அது அப்படியே நம்ம மண்டையில் போய் ஒட்டிக்கும் ஆனால் அது எல்லாமே ஹாப்பி மெமரிஸாக இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை ஒன் சச் மெமரி எனக்கு வந்து ஸ்கூலில் இருந்தது என்ன அப்படின்னா என்ன நடந்தது எதுக்காக இது நடந்தது அப்படின்னு ஞாபகம் இல்லை பட் என்னோடய கிளாஸ்மேட் ஒரு ஒரு பையன் நாங்கள் ஆக்சுவலி ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் முன்னாடி கூட பேசிட்டு தான் இருந்தோம் நினைக்கிறேன் ஸோ ஏன் எனக்கு வந்து அந்த மெமரி ரொம்ப ஹாண்டிங்காக இருந்தது அப்படின்னா ஏதோ ஆஸ் யூஷுவல் ஒரு குழந்தை எப்படி மிஸ் சொல்கிறது கேட்காமல் ஏதோ ஒரு தப்பு பண்ணியிருப்பாங்க ஹோம்ஒர்க் முடிக்காமல் இருந்திருப்பாங்க இவ்வளோ ஒரு குட்டியான ஒரு ரீசன் தான் இந்த மாதிரி ஒரு ரீசனுக்கு என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இந்த பையனை வந்து கிளாஸ்க்கு வெளில நிற்க வச்சாங்க விச் இஸ் வெரி நார்மல் ஆனால் கிளாஸுக்கு வெளில அவன் ட்ரெஸ் எல்லாத்தையும் அவுத்துட்டு வெறும் பேண்ட்டியோடு நிற்க வச்சாங்க அந்த பையனை பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்தது ஓகேவா அப்போ வந்து எனக்கு என்ன அப்போ நமக்கு தெரியாது இல்லை அப்போ நமக்கு எப்படி இருக்கும் தப்பு பண்ணால் இப்படி தான் தண்ணை கிடைக்கும் பட் ஒன்றும் இவ்வளோ இதோ ஐயோ நம்ம இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுப்பா அப்படிங்கிற ஒரு லேர்னிங் மட்டும் தான் அப்போ இருந்தது பட் இப்போ வரைக்கும் அது மைண்டில் இருக்கும்போது சம்டைம்ஸ் மணி கோ பேக் அண்ட் திங்க் அபவுட் திஸ் எப்படி ஃபீல் ஆகுதுன்னா ஒரு ஸ்கூலில் தப்பு பண்ணுற தெர் இஸ் நத்திங் கால் ராங் ஓகே ஒரு ஹோம்ஒர்க் முடிக்காதனால ஒரு உலகமே அழிஞ்சு போக போகிறது கிடையாது நெக்ஸ்ட் டே லைஃப்க்கு உங்கள் திண்டாடி போகிறது கிடையாது இத்தனைக்கும் சொல்ல போனால் நம்ம கிளாஸில் நம்ம காலேஜில் இல்லை ஸ்கூலில் லாஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட்டாவோ இல்லை வந்து படிக்காமல் இருந்தவங்களோ இல்லை நம்ம பார்த்து இவெல்லாம் என்னடா பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு யோசிச்ச ஒருத்தங்கள்லாம் வந்து பயங்கரமான ஒரு பொசிஷனில் லைஃப்பில் இருக்கிறத பார்க்குறோம் அட் த சேம் டைம் வந்து பயங்கரமாக படித்தவங்க இப்போ வரைக்கும் வந்து ஒரு ரொம்ப நாமினலான ஒரு போஸ்ட்டில் இருக்கிறது தப்பு கிடையாது அந்த இடத்துல இருக்கிறதையும் பார்க்குறோம் சக்ஸஸ்னால் நம்ம ஒருவேளை மாநிலத்தை சக்ஸஸ் வச்சோம்னா இவங்க தான் இப்படி வளர்வாங்க அவங்க தான் இப்படி இருப்பாங்க
அது இப்போ வரைக்கும் வந்து நான் யோசிச்சு பார்க்கும்போது எப்படி ஒரு மிஸ் அப்படி சொல்லலாம் ஏன்னா டென்த் படிக்கும்போது நமக்கு கொஞ்சம் அறிவு வளர்ந்துருக்கும் இல்லை அந்த அறிவில் நமக்கே தோணுது ஒரு மேம் இப்படி இதை சொல்லலாம் அப்படின்னு ஒரு 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 கேள்வி இருந்துச்சு பட் எதிர்த்து கேட்குற அளவுக்கு ஒரு தைரியம் அப்படி இல்லை ப்ராப்ளி இப்போ நம்ம கேட்குமா இருக்கும் ஆனால் அதுக்கப்புறம் அந்த மேமுக்கு பயங்கர ப்ரமோஷன் கிடச்சிது அதுக்கப்புறம் அவங்க வேறு ஸ்கூலுக்கு இன்னும் அதிகமான ஒரு டெசிக்னேஷனில் தான் வந்து போனாங்க யோசிச்சு பார்க்கும்போது இப்போ பக்கம் பாலிடிக்ஸ் மாதிரி தான் இருக்குது எப்படி இந்த டெசிக்னேஷன்லாம் இவங்களுக்கு கிடைக்குது எப்படி இவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம ஆஃபீஸ் லெவலில் பெரிய பொறுப்பு கொடுக்குறாங்க இவங்களுக்கு அந்த ஜட்மெண்ட்டே ப்ராப்பராக இல்லையே சொல்ல போனால் கோர்ட்டில் எப்படி இப்படி ஒரு வார்த்தையை விட்டு ஒரு நபருக்கு வந்து ஒரு ஒரு ப்ரமோஷன் கிடைக்குது இந்த மாதிரிலாம் நமக்கு ஆயிரத்தெட்டு கேள்விகள் இப்பவும் வரதான் செய்யுது பட் இதெல்லாம் ஸ்கூலில் நடக்குதுன்னு நினைக்கும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது இது ஏன் நான் இங்கே சொல்கிறேன் அப்படின்னா கூப்ரா சைட் வந்து அவங்க ஒரு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஷி இஸ் நாட் நார்மல் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸ்கூல்ஸில் ஃபீல் பண்ண வச்சுருக்காங்க லைக் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கூலில் உங்கள் பொண்ணு பயங்கர ஸ்மார்ட்டாக இருக்குது இந்த ஸ்கூல் செட் ஆகாது வேறு எங்கேயாவது போய் சேர்த்து விடுங்க செகண்ட் ஸ்கூலில் உங்கள் பொண்ணு எதுவுமே வரமாட்டேங்குது அது வந்து சரியான ஒரு தத்தி அந்த மாதிரி சொல்லி செகண்ட் ஸ்கூலில் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொருத்தங்களும் வந்து அவங்கள ஒரு பயங்கர சரி எல்லா குழந்தைங்களுக்கு ஸ்பெஷல் டேலண்ட் இருக்கும் அது இவங்க இவங்க சொல்கிற அந்த எயிட்டி பர்சன்டேஜ் அந்த நார்மல் கேட்டகரிக்குள்ளே தான் வரணும் அப்படின்னு ஒன்று கிடையவே கிடையாது எயிட்டி பர்சன்டான மக்கள் ஒரு விஷயம் பண்ணுறாங்கங்கிறதுனால நம்ம அதை நார்மலைஸ் பண்ணுறோம் பட் அந்த மாதிரி ஸ்பெஷலாக நிறைய கிட்ஸ் இருப்பாங்க ஐன்ஸ்டனையும் அப்படி தான் சொன்னாங்க பட் இவங்களுக்கு ஸ்கூலில் தான் அந்த ஸ்பெஷல் அட்டென்ஷனே கிடைக்கணும் பட் வேறஸ் அங்கே தான் இருக்கிறதுலே இவங்களை ரொம்ப கொடூரமாக ஃபீல் பண்ண வைக்கக்கூடிய ஒரு 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 பேடான ஒரு நிலமை எஜுகேஷன் சிஸ்டமில் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்கூல்ஸ்லேயே இவங்களை ஃபீல் பண்ண வச்சு ஒரு பாயிண்டில் ஷீ பிகேம் வெரி க்ளோஸ்ட் ஆனால் இவங்களோட அம்மா வந்து இதை பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி இதை நோட் பண்ணி இவங்களுக்காக ஸ்பெஷலாக ஒரு இடத்துக்கு கூட்டு போய் அங்கே வந்து ஒரு சம்ம கேம்ப் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மாதிரி இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போய் அவங்களுக்கு அங்கே இவங்களோட டேலண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து பயங்கரமாக ஃபீல் பண்ணக்கூடிய ஒரு இடமா அது கிடச்சி தான் ஸோ அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா அங்கேருந்து அத்தனை பேருமே அங்கேருந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லேருந்து எல்லாருமே எப்படின்னா எல்லாமே வி ஒரு கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஒவ்வொருத்தங்களும் வித்தியாசமாக இருந்தோம் பட் அந்த டிஃப்ரென்ஸஸை நாங்கள் செலிப்ரேட் பண்ணோம் அந்த இடத்துல வந்து நாங்கள் கரெக்டாக ஒரு ஸ்பீச் கொடுத்தோம் அப்படின்னு எல்லாம் கைத்துட்டுவாங்க தப்பு பண்ணோம்னா இன்னும் அதிகமாக என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க சூப்பர் கமான் யூ கேன் டூ இட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு நான் போனதே எனக்கு பயங்கர ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு போய் ஏற்பட்ட மாற்றம் தன்னோட லைஃப்பில் ஒரு பயங்கரமான சேஞ்ச் உண்டாக்குச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ இந்த மாதிரி மாற்றம் ஏற்படாத எத்தனையோ பேர் ப்ராபப்ளி இன்ன வரைக்குமே நான் ரொம்ப இன்டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கேன் நான் நார்மலாக இல்லை நான் அப்நார்மலாக இருக்கேங்கிறத மற்றவங்க சொல்லி நம்பி எத்தனை பேர் அதை லூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க தன்னோட லைஃப்பை வந்து அவங்க முழுமையாக வாழாமலே இருந்திருப்பாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியல பட் ஃபார்ச்சுனேட்லி கூப்ரா சைட் வந்து ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறமா அந்த ஒரு ஸ்பெஷல் பிளேஸில் அவங்க கிடச்ச அந்த அட்டென்ஷனுக்கு அப்புறமா ஷீ ஸ்டார்டட் இவால்விங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதையும் தாண்டி இந்த புக்கில் ஸோ ஒரு சைல்டாக இவங்க என்ன கோத்ரு பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு 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 ரொம்ப சின்ன வயசில் டீனேஜில் அவங்களுக்கு இருக்கும்போதே வந்து ஒரு ஒரு ஃபிசிக்கல் அப்யூஸ் நடக்குது அந்த அப்யூஸ் வந்து ஆக்சுவலி பார்த்தா தெரியாதவங்க இல்லை ஆக்ட் நமக்கு எல்லாருக்குமே ரொம்ப தெரிஞ்ச ஒரு உண்மை என்ன அப்படின்னா யாரும் எக்ஸார் ஒய் வந்து நம்ம வீட்டில் இருக்கிற குழந்தைய அப்யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது ரொம்ப தெரிஞ்சவங்க நம்ம கூடவே இருக்கவங்க நம்ம கூட நல்லா பேசுகிறவங்க அவங்க அந்த குழந்தைய அப்யூஸ் பண்ணுறாங்கங்கிறது தான் நம்மளால் நம்ப முடியாது பட் அந்த குழந்தைக்கும் அது என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா எங்கள் அம்மா அப்பா கிட்டே நல்லா பேசுகிறாங்க எங்கள் வீட்டில் இவங்களுக்கு நல்ல மரியாதை இருக்குது இவங்க நம்ம கிட்ட மிஸ்பிஹேவ் பண்ணும்போது நிறைய பேருக்கு ஃபஸ்ட்டு வர தாட் வந்து உடனே அதை தள்ளி விடணும் அப்படின்னு கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நிறைய பேர் அப்யூஸ் கோ த்ரூ பண்ணுறவங்க சொல்கிறது எனக்கு அந்த மொமெண்ட்டில் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல பிகாஸ் தெர் இஸ் ஒன் ஷாக் இந்த சல்லி படத்தில் வர மாதிரி ஒரு விஷயம் நடந்தோடனே நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறது இல்லை ஹியூமன் பிரெயின் ஒரு விஷயம் நடக்கும்போது அந்த இம்பேக்ட் முதல்ல வாங்கி அதை வந்து மைண்ட் ப்ராசஸ் பண்ணி எஸ்பெஷலி ஒரு ஷாக் அப்படிங்கும்போது அந்த மைண்ட் இந்த ப்ராசஸ் பண்ணி அதுலேருந்து ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு இட் டேக் சம் டைம் அண்ட் இது வந்து ஒவ்வொரு பர்சனுக்கும் இட் டிஃபர்ஸ் ஸோ இது ஒரு தெரிஞ்சவங்க பண்ணுறாங்க அப்படிங்கும்போது அது எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறதுன்னு தெரியாத ஒரு நில
அந்த காலத்து மக்கள் அதில் இருந்து அவங்க இன்னும் இவால்வ் ஆகலை அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் வருத்தமாக தான் இருக்குது பட் ஒரு சில பேருக்கு நாட் பிகாஸ் அவங்களுக்கு ஒரு ஃபிசிக்கலாக அவங்களால முடியலன்னு இல்லை இல்லை இமோஷ்னலி அவங்களுக்கு ஒரு விஷயம் நடக்கணும் இல்லை ஒரு ட்ராமா நடந்துருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஜஸ்ட் லைக் தட் அவங்களுக்கு அந்த மதர்ஹுட்டை அந்த டயத்துலேயோ இல்லை லைஃப் லாங்கோ எடுத்துக்கிறதுக்கு விருப்பம் இல்லாமல் இருக்கலாம் ரேதர் தன் இந்த தாட்டை ரெசிஸ் பண்ணி நானும் ஒரு சிறந்த பெண்மையில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மதரை ஆகி அந்த குழந்தைய ஒழுங்காக வளர்க்காமல் இருக்கிறதுக்கு நோயிங் தட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு பி அ மதர் அண்ட் தென் சேவிங் அ சைல்டு ஃப்ரம் அ சைல்டுஹுட் ட்ராமா அது அதுக்கப்புறம் ஒரு விஷயம் சர்க்கிள் மாதிரி அது இன்னொருத்தங்க மேலே அந்த ட்ராமாவை இன்ஃப்ளெக்ட் பண்ணி அது ஒரு சர்க்கிளாக மாறதுக்கு ஒன் பர்சன் டேக்கிங் அ டெசிஷன் தட் எஸ் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு பிகம் அ மதர் ஐ எம் நாட் ரெடி ஃபார் மதர்ஹுட் இஸ் ஆல்சோ ஃபைன் அப்படிங்கிறத இவங்களும் ஒரு ஒன் ஆஃப் த சாப்டர்ஸில் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க பிகாஸ் ஒன் பாயிண்ட் இன் டைமில் வந்து ஆக்சிடென்ட்லி வந்து ஷீல் கெட் ப்ரெக்னென்ட் அண்ட் அப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கும் ஒரு ஃபைவ் வீக்ஸில் ஷீ ஹேஸ் டு டிசைட் வெதர் ஆர் நாட் டு அபாட் அப்படிங்கிறது அப்போது அந்த டெசிஷனை எடுக்கிறது எஸ் ஐ வாண்ட் டு அபாட் அப்படின்னு அந்த முடிவை எடுக்கிறதும் அண்ட் அந்த பீரியடில் அவங்க வந்து அப்போவும் ஹோஸ்டிங்லாம் பண்ணிருப்பாங்க அண்ட் என்னதாக இருந்தாலும் அது ஒரு கில்ட் ஒரு ஒரு ஃபீலிங் அவங்கள வந்து வச்சுருக்கிறதுனால ஷீ ஃபீல்ஸ் பேட் இருக்காது தெரிஞ்சிடுமோ அப்படின்னு ஒரு பயம் ஆனால் அதே சமயம் அபார்ஷன் பண்ணால் அந்த ஒரு ஃபியூ வீக்ஸ்க்கு பாடி கோ த்ரூ பண்ணுற அந்த பெயின்ஃபுல்லான விஷயங்கள் அந்த கண்டினியூவஸ் ப்ளீடிங் இது எல்லாமே இன் பிட்வீன் த ஷூட்ஸ் இன் பிட்வீன் அவங்களோட எம்சிஸ் இதெல்லாம் நடக்கும்போது ஷீ ஃபீல்ஸ் இது யார்கிட்டையும் ஷேர் பண்ண முடியாமல் அந்தந்த இடத்துல போய் ஒழிஞ்சு அழுறது அண்ட் பாத்ரூம் ஃப்ளோரில் போய் அழுறது பிகாஸ் அந்த பெயினும் வந்து இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு டேக் அண்ட் சம்வேர் யூ ஃபீல் நம்ம ஏதோ ஒரு பெரிய தப்பு பண்ணிட்டோம் அது அது ஒன்று நோ பண்ணிகிட்டே இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா நம்மளை பிடிச்சி கடிச்சு சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரின்னு ஒரு ஃபீலிங் இதெல்லாம் தாண்டி வரதுக்கு இட் டேக்ஸ் டைம் ஸோ ஷி சர்ஸ் இதெல்லாம் கோ த்ரூ பண்ணுறது ஒரு பாயிண்டில் நமக்கு எப்படி இருக்கும்னா ஏன்டா இது நமக்கு இதெல்லாம் நடக்குது நமக்கு மட்டும் ஏன் இப்போலாம் நடக்குது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருந்தாலுமே ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் இதெல்லாம் கோ த்ரூ பண்ணி இன்னும் நம்ம ஒரு பெட்டர் பர்சனாக வெளில இவால்வ் ஆகி வரும்போது வி நவ் ரியலைஸ் இது தான் என் லைஃப் நம்ம ஆசைப்படுற ரோஸியான விஷயங்கள் மட்டும் இல்லை கீழே விழுவோம் அடி வாங்குவோம் தப்பு பண்ணுவோம் அதில் இன்னொருத்தங்களை ஹர்ட் பண்ணியிருப்போம் நம்ம அடி செம்மையாக வாங்கியிருப்போம் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி தில் ஸ்டில் பி லைஃப் தில் ஸ்டில் பி மோமெண்ட்ஸ் வென் வி ஃபீல் அழகாக இருக்கே என் வாழ்க்கை அப்படின்னு ஏன்னா இதில் வந்து நான் எப்பவுமே சொல்வேன் நேச்சரை தேடி போகிறாங்க நேச்சரை தேடி போகிறாங்கன்னு நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே பேசும்போது சொல்கிற விஷயம் என்னென்னா நம்ம யாரப்போ நம்ம நேச்சர் தானே நம்ம யாரோ மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியல் மாதிரி நம்ம பேசிட்டு கூடாதுல்ல அப்படின்னு நான் வந்து இயற்கையை தேடி போகிறேன் இயற்கை சூழல் இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் யூ ஆர் அ பார்ட் ஆஃப் நேச்சரில் வி ஆர் அ பார்ட் ஆஃப் நேச்சர் ஸோ இதை வந்து இக்னோர் பண்ணிவிட்டு நான் இன்னொரு இடத்துல போய் இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறது என்ன யூ ஆர் பார்ட் ஆஃப் த என்டையர் யூனிவர்ஸ் நம்ம தான் வந்து இந்த இந்த என்ன ஓ ஒரு பான சோத்துக்கு ஒரு சோறு பதம்னு சொல்கிற மாதிரி இந்த என்டையர் யூனிவர்ஸ்க்கு ஒரு சாம்பிள் பீஸ்னால் அது நம்ம தாங்கும் போது இங்கேயே பீஸ் இருக்கணும் இல்லையா இங்கேயே அந்த ஒரு ஃபீல் இருக்கணும் இல்லையா ஸோ இதை பற்றி அவங்களும் எழுதியிருப்பாங்க எனக்கு வந்து நேச்சரோடு இருக்கணும் இல்லை ஐ நோ ஐ எம் நேச்சர் அண்ட் எனக்கு வந்து அது இன்னும் பயங்கரமாக ஃபீல் பண்ணுறதுக்கான இடம் வந்து நான் மவுண்டைன்ஸில் ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் அவங்க நிறைய ட்ரெக்கிங் போயிருக்காங்க அண்ட் அவங்க சொன்ன ஒரு கோட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ட்ரெக்கிங் போகணும்னு அவங்க முடிவு பண்ணும்போது அவங்க ஒருத்தங்க அட்வைஸ் பண்ணாங்களாம் நீங்கள் முன்னாடியே வந்து இதுக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் ப்ரெப் பண்ணணும் கொஞ்சம் மாதிரி நடக்க ஆரம்பிங்க இதெல்லாம் பண்ணால் தான் வந்து மலை ஏறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இல்லை இட் பி வெரி டிஃபிகல்ட் என்னோடய மேலே ரொம்ப குளிரும் வேறு இந்த மாதிரி எல்லாம் சொன்னாங்களாம் இவங்க அவ்வளோலாம் ப்ரிப்பேரே பண்ணலையா பட் ஷீ பிலீவ் இன் ஒன் திங் ஏன்னா மலை ஏறுறதுக்கு காலோட ஸ்ட்ரென்த் மட்டும் இல்லை அதை விட பயங்கர ஸ்ட்ராங்காக மண்டையோட ஸ்ட்ரென்த் வேணும் அந்த மவுண்டனுடைய பெர்மிஷன் வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அதை நம்பி அவங்க வந்து மவுண்டன் கிளைம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த ட்ரெக்கிங் முடிக்கும்போது ஒவ்வொரு தடவையும் அந்த மலை உச்சியில் போய் நிற்கும்போது பயங்கரமாக நான் ஃபீல் பண்ணேன் பயந்துருக்கேன் அந்த மாதிரிலாம் சொன்னாங்க அதே மாதிரி மலை உச்சி மட்டும் இல்லை ரொம்ப நாளும் எனக்கும் ஆசை ஒரே ஒரு தடவை ஸ்கியூபா டைவ் பண்ணேன் ஆனால் ஸ்கியூபா டைவ் பண்ண மொமெண்ட் அந்த கீழே போய் நம்ம கால் வந்து அந்த ஓஷன் பெட்டில் வந்து நிற்கும்போது அண்ட் அங்கே நம்ம இந்த இத்தனை நாளாக டிஸ்கவரி சேனலில் நேஷ்னல் ஜியாகிரஃபிக் சேனலில் இந்த கும்பல் கும்பலாம் அ
அந்த படத்தில் அந்த வெப்சீரீஸில் அவங்க நடித்தது அவங்களுக்கு வந்து அந்த பீனிஸ் அது வந்து ஃபஸ்ட் டைம் அவங்களுக்கு கொண்டு வந்து கொடுத்தது ஸோ அது அதை காமிக்கிற மாதிரி வந்து அந்த ஷார்ட் எடுக்கும்போது அவங்க கோத்ரூ பண்ணது அதுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருந்த மக்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் இதனைக்கும் சொல்ல போனால் அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவங்க வந்து துபாயில் போய் ஒரு நார்மலாக ஒரு ஒரு பேக்கரி மாதிரி ஒரு இதில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க அந்த நேரத்தில் வந்து இந்த நான் அதை முடித்ததுக்கப்புறம் துபாயிலே கொஞ்ச நாள் இருந்திருக்காங்க அப்போ வந்து மும்பையில் ஒரு ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணலான்னு ஒரு பிளானு அப்போ அவங்க வந்து அங்கே இருக்க ஆஃபீஸில் வந்து லீவ் கேட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி நான் மும்பைக்கு போகிறேன் ஃபோட்டோ ஷூட்டுக்கு போகிறேன்னு சொல்ல முடியாதுனால என் ஃபேமிலி மும்பையில் இருக்காங்க நான் போகிறேன் அப்படின்னதுக்கப்புறம் அங்கே உங்கள் பாஸ் வந்து கால் பண்ணி கேட்டாங்களா பதட்டத்தோடு ஏய் மும்பையில் வந்து ஏதாவது டெரரிஸ்ட் அட்டாக்காமே உங்கள் ஃபேமிலியெலாம் சேஃபா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இவங்களுக்கு ஒன்று ஐயோ நம்ம சொன்னதே பொய்யாச்சே அப்படின்னு சொல்லிட்டு டக்குன்னு அந்த ஃபோட்டோகிராஃபர் கால் பண்ணி சொன்னாங்களா இந்த மாதிரி நான் வரல ஏதோ டெரரிஸ்ட் அட்டாக்காமே நான் வரல அப்படின்னாங்களாம் அப்போ ஒரு சொன்னால் என்ன நினச்சிட்ருக்கேன் இது மும்பை ஒரு பக்கம் டெரரிஸ்ட் அட்டாக் நடக்கும் ஆனால் ட்ரெயின் போகும் ஃப்ளைட்டு போகும் வாழ்க்கை இங்கே ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் நீ இங்கே வரலான்னா இந்த லைனில் நீ பின்னாடி போயிடுவா அவ்வளோதான் அப்படின்னாங்களாம் ஸோ அதனால் இவங்க அங்கேருந்து கிளம்பி வந்து அந்த ஃபோட்டோ ஷூட் அப்போ பண்ணாங்களாம் அதுக்கப்புறம் டென் இயர்ஸ் கழித்து அவங்களுக்கு வந்து இந்த இது அதே நாளில் அவங்க யோசிச்சு பார்க்கும்போது பார்த்தா அவங்களுக்கு செகண்ட் கேம்ஸ்லாம் வந்து ரிலீஸ் ஆகி ஷி வாஸ் இன் அ வெரி குட் பொசிஷன் அவங்க தான் சொன்னாங்க ஒரு வேலை அன்றைக்கி நான் அந்த சான்ஸ் எடுக்காமல் அந்த மும்பைக்கு நான் வராமல் இருந்திருந்தேன்னா இன்றைக்கி எனக்கு இதெல்லாம் கிடச்சிருக்காது இந்த லைஃப் எனக்கு கிடச்சிருக்காது என்னோடய ட்ரீம்ஸை நான் அச்சீவ் பண்ணியிருக்க மாட்டேன் ஸோ சம்டைம்ஸ் இட் இஸ் அபவுட் டேக்கிங் த சான்ஸ் கோயிங் அ ஹெட் இது எதுவுமே வந்து ஆயிரத்தி எட்டு பேர் எத்தனை விஷயங்கள் சொன்னாலும் நம்ம மண்டே நம்மளை வந்து பட்டு பட்டுன்னு அடித்து இதெல்லாம் சேஃபாக இதெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டாலுமே அந்த சான்ஸ் எடுக்கிறது எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் அவங்க சொன்ன ஒரு சில விஷயம்லாம் பார்க்கும்போது எப்படிப்பட்டவர் போனால் எனக்கு தெரிஞ்சாங்கன்னா ரொம்ப இம்பல்ஸ் வாய்ப்பு இதை பண்ணலாம் ஒரு ஒரு ஸ்டே பண்ணுறதுக்கு அப்படி தான் மும்பைக்கு அவங்க தேடி வரும்போது ஷீ டென் ஹாவ் எவ்ரி திங் ஃபிகர் அவுட் அங்கே தங்கத்துக்கான இடம் பீப்புள் எல்லாமே அவங்களுக்கு ஃபிகர் அவுட் ஆகலை அங்கே வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் எங்கே தங்கலாம் இவங்க இல்லையா அவங்க ஊருக்கு போயிட்டாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு பசங்க தான் எனக்கு தெரியும் அந்த பசங்களோட தங்கிக்கிறேன் சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லி அங்கே தங்கி அப்போ டக்குன்னு ஒரு டேரக்டர் பார்த்தாரோ ஏன் நம்ம முன்னாடி துபாயில் பார்த்தனே நீ என்ன இங்கே சுற்றிட்டு இருக்க இல்லை நான் இங்கே மாதிரி இங்கே வந்திருக்கேன் அப்படின்னே ஏன் முன்னாடி கூப்பிடல இல்லை நீங்கள் என் ஃப்ரெண்டுனே தெரியாது நான் உங்களுக்கு கூப்பிட்றதுக்கு அப்படின்னே சரி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை என் வீட்டில் நான் இருக்கே நீ நாயை பார்த்துட்டு நான் நாசிக் போகிறேன் அஞ்சு நாள் இருந்துட்டு அதுக்கு வந்து வீடு கண்டுபிடிச்சிக்கோ அப்படின்னாங்க ஸோ அந்த அஞ்சு நாள் அங்கே நாயை பார்த்துட்டு அந்த வீட்டில் இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஷி ஃபிகர்ட் அவுட் பிளேஸ் அதுக்கப்புறம் அங்கே போனது முதல் முதல்ல கேரவனில் அவங்க பேர் எழுதி அந்த ப்ரொடக்ஷன் ஃபில்மோட அந்த பேர் போட்டிருந்தது அந்த மொமெண்ட்டு ஒரு ஷார்ட்டுக்கு வந்து இருபது டேக் எடுத்து அழுது அந்த செட்லேருந்து வெளியில் போனது மறுபடியும் வந்து இன்னொரு எட்டு டேக் எடுத்து அந்த ஷார்ட்டை ஓகே பண்ணுது அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய மொமெண்ட்ஸ் இன் ஹர் லைஃப் அதை அவங்க ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க டு வி ஃப்ரேங்க் நான் வந்து அவங்களோட ஒரு எம்சி பண்ண வந்துட்டு நான் பார்த்ததில்லை அண்டு அவங்க நிஜமாகவே ரொம்ப ஃபேமஸாக எனக்கு தெரியல அது அவங்களே ஒரு சாப்டரில் ஒரு விஷயம் சொல்லியிருப்பாங்க என்னென்னா அவங்களுக்கு செகண்ட் கேம்ஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது ஷீ நோஸ் இப்போ இது ரிலீஸ் ஆகிடுச்சுன்னா நம்மளை மக்கள் தெரிஞ்சிடும் நல்ல ஒரு விசிபிலிட்டி இருக்க போகுது நிறைய கால்ஸ் வரப்போகுது மெசேஜஸ் வரப்போகுது எல்லாம் இருக்க போகுது ஸோ இதை நம்ம ஏன் கேன் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க வேறு எதுவும் வெளியூர் போயிட்டாங்க அங்கே போயிட்டு இதை நம்ம ஒரு எயிட் டேஸ் அங்கே வெக்கேஷன் போயிடலாம் அப்புறம் வந்து இதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம் இது ஏன் நம்ம இப்போ ஹேண்டில் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி போயிட்டாங்களாம் ஸோ இது எல்லாம் அந்த வெக்கேஷன் முடியும் நாளைக்கு என்ன அப்படி ஜாலியாக செம்மையாக பிக்னியெல்லாம் போட்டு ட்ரெஸ்லாம் பண்ணிட்டு ஒரு பப்பில் உட்காந்து அவங்க வந்து அப்படியே சரி ஓகே ஒரு ரெண்டு மூணு கால்ஸ்க்கு நம்ம ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவோம் ஐநோ ஐ செலிபிரிட்டி நவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி கால் பண்ணி பேசிகிட்டே இருந்தாங்களாம் பக்கத்தில் வந்து ஒருத்தர் வந்து கேட்டாங்களாம் எக்ஸ்கியூஸ் மீ நீங்கள் பயங்கர ஃபேமஸாங்க எனக்கு உங்களை தெரியணுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க உடனே இவங்க வந்து ஆமாங்க ஐ எம் ஃபேமஸ் ஐ எம் செலிபிரிட்டி அப்படின்னு அந்த சொன்ன மொமெண்ட் எனக்கு பயங்கரமாக இருந்தது அப்படின்னு தாங்க ஆனால் அங்கே தான் ட்விஸ்ட்டு உடனே அவர் சொன்னாராம் நானும் செலிபிரிட்டி தாங்க உங்களுக்கு என்ன தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டாங்களா இல்லைங்க எனக்கு உங்களுக்கு தெரில அப்படின்னே அப்புறம் சொன்னாங்களா இதுதாங்க இந்த ஃபேமோட ஒரு பிரச்சனையே ஒரு நாள் வந்து நம்மளை
இட் வாஸ் இன் யர் பக்கெட் லிஸ்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு ஸோ சம்வேர் இந்த புக் படித்தோடனே வந்து ஐ வாஸ் இன்ஸ்பயர்ட் டு லுக் அட் மை பக்கெட் லிஸ்ட் அண்ட் ஐ வாண்ட் டூ சம்திங் அப்படின்னு ஒரு ஆசை வந்துச்சு வீட்டுக்கு வெளில போகணுண்டா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஆசை வந்துச்சு ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு ரீட் உங்களுக்கு கூப்பிரா சீட் யாருன்னு தெரியல அப்படின்னாலுமே யூ கேன் ஸ்டில் ரீட் த புக் ஏன்னா நம்ம லைஃப்பில் நம்ம கோத்ரூ பண்ணுற எல்லா விஷயம் தண்டி எங்கள் பாட்டி இப்போ வரைக்கும் சொல்லுவாங்க இப்போ வரைக்கும் சொல்லுவாங்க அது என்னமோ தெரியாது இந்த கடவுள் இருக்கா இருப்பார் எனக்கு மட்டும் ஒரே கஷ்டத்தையாக கொடுப்பாங்க மத்தியானம் தான் கேட்க புக் கேட்கவும் சிச்சுட்டே இருப்பாங்க ஆனால் இந்த மாதிரி நான் நிறைய பேர் பார்த்துருக்கேன் எவ்வளோ நல்லது நடந்தாலுமே எனக்கு எதுவுமே நடக்கிறது இல்லை என் லைஃபே இப்படி தான் அப்படின்னு சொல்கிற ஆயத்தெட்டு பேர் பார்த்துருக்கேன் ஆனால் எனக்கு இவங்க கிட்டே பிடிச்ச விஷயம் நானும் பிலீவ் பண்ண விஷயம் எவ்வளோ நடந்தாலுமே சே என்ன வாழ்க்கிடாது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுற மாதிரி ஸோ இஃப் யூ வாட் ரீட் திஸ் புக் ஓப்பன் புக் பை கூப்ரா சைட் இதுக்கான லிங்க் கீழே இருக்குது இதை கிளிக் பண்ணி இந்த புக்கை நீங்கள் வாங்கி படிக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம த புக் ஷோக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஆர்ஜி அனந்தி ஆகிய என்ன ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டர் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் இல்லை த புக் ஷோ டாட் இன் விசிட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி எல்லா ஆப்ஷன்ஸும் அங்கே இருக்கும் இந்த மாதிரி மற்ற ஆட்டோ பயோகிராஃபிஸ் பயோகிராஃபிஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து கேட்கணும் இல்லை கதை புக் கேட்டால் போதும் இல்லை ஏதாவது ஒரு தமிழ் புக் கேட்கணும் இல்லை த்ரில்லர் கேட்கணும் அந்த மாதிரி பல ஜானஸ் லிஸ்ட் பண்ணியிருப்போம் அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் ஒரு வீடியோ பார்க்கலாம் இல்லை அந்த புக்கை வாங்கி படிக்கலாம் இல்லை வந்து பாட்காஸ்ட்லேயும் கேட்கலாம் ஏன்னா த புக் ஷோடைய பாட்காஸ்ட் ஸ்பாடிஃபைல எக்ஸ்க்ளூசிவாக இருக்குது அதை நீங்கள் கேட்கணுன்னாலும் அதுக்கான லிங்கும் கீழே இருக்குது பா Thank you.